हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम इसे एक भोलकेनो के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसे जापान का प्रतीक माना जाता है जी हाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंट फोजी के बारे में तो चलिए दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है जापान एक बहुत ही सुंदर देश है जापान में तकरीबन हंड्रेड एक्टिव भोलकेनोस हैं और उनमें से सबसे फेमस है माउंट फूजी माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा माउंटेन है जिसकी ऊंचाई 3776 मीटर तो ये ज्वालामुखी आखिरी बार 360 साल पहले 1760 में आखिरी बार विस्फोट हुआ था दोस्तों माउंट फूजी जापान के मध्य पूर्व जापान में है जो जापान के कैपिटल टोक्यो से 95 किलोमीटर दूर है फूजी टुंडा क्षेत्र में है जहां मौसम बहुत ही ठंडा रहता है और इसकी वजह से कई महीनों तक इसका ऊपरी भाग बर्फ से ढक जाता है लेकिन दोस्तों जब माउंट फूजी के ऊपर बर्फ नहीं होता है तो आपको माउंट फूजी लाल रंग का दिखाई देगा यह सुंदर लाल रंग की रंगाई की वजह है स्कोरिया नामक पत्थर की दास तड़प दोस्तों माउंट फूजी तीन अलग अलग ज्वालामुखी से मिलकर बना है जो एक दूसरे के ऊपर स्थित है इस ज्वालामुखी के सबसे नीचे कोमिटा के भोलकेनो था जो छः लाख साल पहले मौजूद था इसके ऊपर ओल्ड फूजी माउंटेन एक लाख साल पहले मौजूद था और सबसे ऊपर फूजी भोलकेनो मौजूद है जो सबसे नया है लगभग दस हजार साल पहले ही ये अस्तित्व में आया है तो इसके अलावा माउंट फूजी टेक्टोनिक प्लेट के ट्रिपल कंजंक्शन के ऊपर स्थित है जहां आर्मेनियन यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट उखटक्स नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और फिलीपीन प्लेट एक दूसरे से मिलती है दोस्तों इसके अलावा माउंट फूजी एशिया का दूसरा सबसे ऊँचा भोलकेनो है दोस्तों जैसे कि आपको बताया था माउंट फूजी जापान का प्रतीक माना जाता है जापानी लोग माउंट फूजी को एक पवित्र स्थान मानते हैं माउंट फूजी को सम्मान से फूजी शान या फूजी आमा नाम से भी बुलाते हैं दोस्तों माउंट फूजी का जापानी संस्कृति में बहुत ज़्यादा विशेष स्थान है तो इसके अलावा माउंट फूजी को जापान के कला कविता और तस्वीरों में भी दिखाया जाता है जापान के लिटरेचर में भी कई बार इसका जिक्र किया जाता है दोस्तों जापानी आर्टिस्ट हकुसा डेरा अठारह से अठारह के बीच ड्रॉ की हुई बुट ब्लॉक पेंट्स पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है उन्होंने माउंट फूजी के सैतीस अलग अलग चित्र दर्शाए थे तो माउंट फूजी ज्वालामुखी के इतिहास में सबसे लंबा और बड़ा विस्फोट हुआ था इकहत्तर दिनों तक जो 1707 के 16 दिसंबर से 1708 के 28 फरवरी तक हुआ था तो वैज्ञानिकों का मानना है कि माउंट फूजी भविष्य में भी फिर से विस्फोट हो सकता है जो एक साल में एक बार ही होगा लेकिन अगर ये विस्फोट होता भी है तो टोक्यो तो शहर को कोई नुकसान नहीं होगा अगर विस्फोट के समय माउंट फूजी के ऊपर बर्फ जमा रहता है तो ये बर्फ गल जाएंगे और इसकी वजह से माउंट फूजी के आसपास के इलाकों में बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है दोस्तों माउंट फूजी के आधार का डायमीटर 31 मील है और इसका सरकमस्टेंस अठहत्तर मील यानी 125 किलोमीटर है इसका क्रिएटर एक फीट चौड़ा और आठ फीट गहरा है दोस्तों इसके क्रेटर पर आठ पर्वत स्थित है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों बौद्ध धर्म के लोगों ने यहाँ कई मंदिर बनाए हैं और ये माना जाता है कि एक बुद्धिस्ट मोंग ने ही सबसे पहले माउंट फूजी की सराई की थी दोस्तों माउंट फूजी पाँच झीलों से घिरा हुआ है ये पाँच झीलें हैं कावाकुजी को यमाना का चाईको मोटूचुको और शोजी को यह पांच झीलें समुद्र दल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं जिसमें से कावाकुजी को झील टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं 
तो हालांकि मावन फूजी एक भुलके नो है लेकिन इसका मालिकाना हक फूजीसान मंदिर के पास है और इस पहाड़ के ऊपर कई बुद्धिस्ट मंदिर भी बने हुए हैं जहां मोंक रहते हैं दोस्तों जापान के लोग मावन फूजी को भाग्य का प्रतीक मानते हैं मावन फूजी में सराई करना एक धार्मिक प्रथा मानी जाती है जिसकी वजह से हर साल लाखों टूरिस्ट मावन फूजी में सरने के लिए आते हैं दोस्तों अब कर जानकर हैरानी होगी कि हर साल दो लाख टूरिस्ट के साथ ये पहाड़ दुनिया का सबसे ज़्यादा सराई करने वाला पहाड़ है दोस्तों माउन फूजी की अनोखी सुंदर संख से, से दिखने वाली सेब इसे दूसरे ज्वालामुखियों से अलग बनाती हैं इसके अलावा माउन फूजी अलग अलग सीजनों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अद्भुत दिखता है दोस्तों माउन फूजी को जापान के हजार के नोट में भी दिखा जाता है इसके अलावा फेमस वीडियो गेम कंपनी आचारी का लोगो भी माउन फूजी से ही इंस्पायर्ड है अगर आप फेमस सपन इस कार्टून सिंचन और डोरीमोन देखते हैं तो वहाँ भी कई बार माउन फूजी को दिखाया जाता है तो आज के वीडियो में इतना ही ऐसे ही इफेक्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा